qui al 34esimo giro del Friuli Venezia Giulia rappresenta un piccolo caso perché va in bicicletta solamente con una ruota. Sì, infatti, sono stato invitato da Nevio Cipriani, eh, grazie anche al mio sponsor Kate, che è sponsor ufficiale della manifestazione, per fare un po' di spettacolo, diciamo, un po' particolare. La seconda tappa del Giro del Friuli mi sono cimentato in un'impennata, un'impennata del Passo Oreste, 10 km in 45 minuti solo ed esclusivamente con la ruota posteriore, tenendo alta quella davanti. Tra l'altro, durante l'ultimo Giro d'Italia è stata anche la, la tappa dello Zoncolanco. Sì, ho anticipato la tappa de dello Zoncolà e sono riuscito a salire nella salita diciamo, più dura, considerata più dura d'Europa, in un'ora e 18, sempre e esclusivamente con una bici normalissima da corsa, quindi è stata anche quella una grande impresa, difficilissima e dura sicura. Sì, I tempi comunque sono abbastanza brevi delle tue salite, perché non partecipi con tutte e due le ruote in eh, gare competitive? Ma sinceramente mettermi a confronto con gli altri, in competizione con gli altri non mi è mai piaciuto. Infatti voglio ricordare che sono vent'anni io che faccio bicicletta, ho partecipato anche a gare di campionato del mondo e anche al campionato italiano di cui nel 2003 sono riuscito a vincerlo eh, nella categoria senior, però mettermi in confronto con gli altri non mi è mai piaciuto. Il là dell'equilibrio si fa il doppio della fatica per esempio. Ma tanti che mi vedono passare mi dicono eh tu con una ruota sola fai meno fatica, però bisognerebbe provare prima di dirlo. Ultima domanda, come ti è venuta l'idea di, di, di viaggiare in bicicletta in questa maniera? Ma una volta così per, per caso un mio amico mi ha lanciato una sfida e io così per scherzo l'ho accettata e ho visto che sono riuscito a fare più di 50 km con una ruota su, su una piana e ho detto perché non provare su, su qualche salita magari con la bici da corsa e così è stato e poi è nato tutto. Finora diciamo, sono riuscito a fare più di 30 passi dolomitici alpini sempre con una ruota tra cui noto i più, cito i più importanti che sono lo Stelvio, il Rombo, il Gavia e via dicendo, quindi insomma sono delle, delle belle e proprie imprese. You know